Are you worried about your MDCAT English portion? कि किस तरह के MCQs आएंगे? अब vocabulary कैसे तैयार करें? कौन सी sources use करें? और practice कहां से करें? Don't worry, this video will definitely help you. Assalamu alaikum everyone. I'm Uswa, a medical student from Rawal Pindi Medical University. And in this video, I will tell you how to English the best possible way to prepare for English so that you can get full marks 18 out of 18. First of all, I want you to know that you don't have any tension in English because the MCQs are going to be very easy. If you have good basic grammar, then you can easily tackle them all. So this is the curriculum that is given to you by PMC. Now, the English you demand in that is like very basic. So, I will tell you how to prepare these learning objectives and what kinds of MCQs come so that you prepare those topics accordingly, right? Now, the source that I used for preparing English back when I had to give MDCAT, so I used Kip's grammar book. I personally like it very much because it's a very good book. Everything is very explained to you, the rules are in very much detail. So, I think some of the children think that it's a very good length book. So you can use alternative book use kar sakte, that is Chemical Grammar by Salman al-Wahid. So that book is a little bit shorter book from Kip's Grammar book. So you can use that as well. You can get the PDF easily on Google pe mil and you can utilize that. Now let's discuss the learning objectives. So the number one and the most important thing is tenses. The correct use of tenses. Or then we can say the correct form of verbs or auxiliaries. These are all the things that come under tenses. Ke under aati so, if you can see, you can look at any past paper, 3 to 4 MCQs minimum or maximum can be a lot of MCQs. Tenses are related to MCQs. So, this grip is very important. For example, let's say there is a question in the exam. Mein koi is aa sakte I'm sorry, this house isn't available any longer. It dash sold to a timber tycoon. And these are the four options. So, this message is correct here, that is, has been sold. So how is this? You will only know that when you have tenses and you will know what the combination of the tenses is combination. So that's why it's a very important thing. Prepare it very well. Second number which is the most important topic is the maximum MCQs. That is subject verb agreement. So there are many rules that you have to remember all of these rules. And you don't just remember them, you also have to practice them and apply them in MCQs. Because until you don't apply them, you will not have the correct use. For example, you get an MCQ in your exam. The principal, along with his students, is or are going for a picnic. So, how do you know if it is or is coming? Most of you are going to use are, but the correct answer is is. So, you will know when you get the rules. Because the principal, when the principal is going for a picnic along with the students. Then the biggest concern is vocabulary. So, until the UHS exams were taken, the vocabulary used to be difficult. There were many difficult words, so we had to remember them properly. Almost 210 words of the list of which you will have to learn the meanings, the antonyms, synonyms, and there was a lot of time to learn. So, in this case, the PMC has started the test, like first year, for example, in Rawalpindi, we had to learn the meaning of 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 the meaning. In 2021, there were some words in vocabulary, but they were very easy. And there are such words that if you have a general English, they come to you. Besides, there are a lot of words in your FAC books. Words could be like amusement, bizarre, glare, naive. So, easy vocabulary. If you think that these words are difficult, you will check your pay test if you think words are difficult. Then, you can see those 210 words of list. But I think, that it will be a waste of time. Do you know that all the words are not going to be done? Because you have not issued any list of PMC. So, if you are using any practice source, you can solve the MCQs with vocabulary. So, with the same words that you don't have, you can write words in your notebook and write their meanings. And keep on doing this until your exam. So, that on the last day, you don't have to revise all the MCQs. But instead, when you have made your list of practice MCQs, you can revise that. And if you are looking for the best source for vocabulary practice, not only for vocabulary, but for all the subjects, whole English, physics, chemistry, biology, you can use Maqsad app. So in Maqsad app, you will get a lot of MCQs of all the subjects. There are about 6,000 plus MCQs of their question bank. 
सो यू कैन प्रैक्टिस एज मच एज यू वॉन्ट और एक बहुत मज़े की बात यह है कि दे हैव अ डाउट सॉल्व फीचर उस पर क्या होगा कि आप कोई भी एम सी को आपको समझ नहीं आ रहा यू विल जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ इट एंड पुट इट ऑन द डाउट सॉल्व और आपको फॉर वीडियो फॉर्म में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा तो ये बहुत इफेक्टिव है इंग्लिश के लिए और ख़ास तौर पर फिजिक्स के लिए जिसमें आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही होती तो अगर आप मकसद के एम सी क्यू बैंक से फ़ायदा उठाना चाहते हैं यू कैन जस्ट गो डाउन टू माई डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है जस्ट क्लिक ऑन इट आपके सामने ऐप आ जाएगी उसको इंस्टॉल करें देन गो टू द पास पेपर्स पोर्शन वहाँ पर एम डी कैट और ई कैट दोनों मौजूद हैं बट सिंस यू आर एम डी कैट स्टूडेंट्स तो आप उस पर क्लिक करें इट्स ओनली फॉर थ्री थाउजेंड रुपीज़ जस्ट क्लिक ऑन इट एंड बाय बाय एंट्रिंग योर डेबिट कार्ड नंबर अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप क्लिक कर सकते हैं खरीदने के और तरीके पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा वैन यू क्लिक ऑन गॉट इट तो आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स ये एस एम एस रिसीव होगा और जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जैस कैश और ईजी पैसे से भी पेमेंट कर सकते हैं सो इफ़ यू कंसिडर यूजिंग मकसद ऐप तो आप मेरा लिंक यूज़ कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दैट वुड बी अज फेवर क्योंकि मैंने आपको रेफर किया है सो दे विल नो दैट इट्स माई ऑडियंस दैट इज़ यूजिंग मकसद ऐप राइट नाउ नाउ कमिंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव दैट इज प्रपोजिशंस एंड स्पेलिंग्स जनरली बहुत ही ईजी प्रपोजिशन आती हैं और वो ईजी तभी होती हैं अगर आपने उनको याद किया होता है तो आप कोई भी लिस्ट यूज़ कर सकते हैं किसी भी बुक से आप डेली अगर टेन टू ट्वेंटी प्रपोजिशन याद करेंगे तो बाय द एंड ऑफ द मंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी एंड दे आर गोइंग टू बी इनाफ फॉर एग्जाम्पल आपको एम सी क्यू आ जाता है द डॉग स्प्रांग डैश हिम ऑन हिम एट हिम अपॉन हिम टू हिम तो अगर आपने याद किए होंगे तो यू कैन ईजीली फिगर आउट कि स्प्रांग अपॉन होता है अब अगर हम स्पेलिंग्स की बात कर लें तो आम तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स जो यूजुअली यूज़ हो रहे होते हैं वही आते हैं या फिर आपने एफएससी की बुक्स में जो वर्ड्स पढ़े होंगे उनमें से किसी भी वर्ड के स्पेलिंग्स आ जाएंगे एंड दे आर नेवर डिफिकल्ट वो भी इजी ही होते हैं सो डोंट वरी अबाउट दैम देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन कैपिटलाइजेशन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चार सेंटेंसेज आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल दीज वन तो अगर आपको सही तरह से पंक्चुएशन आती होंगी तो आप इजीली फिगर आउट कर लेंगे कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगेंगे कहाँ पे सेमी कॉलर लगेगा कहाँ पे अपोस्ट्रोफीज यूज होंगी एंड एवरीथिंग देन देर आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच यू हैव टू यूज द करेक्ट आर्टिकल्स आ एंड द उनके भी रूल्स हैं आपने बस वो याद कर लेने हैं इफ यू नो द रूल्स यू कैन ईजीली अप्लाई दम और ये इस तरह के एम भी आपके सॉल्व हो जाएंगे आफ्टर दैट एक इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि आपको एक सेंटेंस गिवन है एंड यू हैव टू टेल वट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस इसकी दो तरह की क्लासीफिकेशन है इन वन यू हैव टू क्लासीफाई दम एज सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स और कंपाउंड कम्प्लेक्स फिर दूसरी तरह यू कैन क्लासीफाई दम एज एक्सक्लेमेटरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड दोज थिंग्स राइट फिर जब आपको सेंटेंसेस की क्लासीफिकेशन आनी चाहिए साथ साथ यू मस्ट नो द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ फ्रेजेज एज वेल Then moving onwards, you can have a kind of MCQ. For example, let's say आपको ये आ गया They have been very good friends until they quarrelled over a petty issue. अब इसमें चार parts underlined होंगी They have been very good friends, quarrelled over a petty issue. तो अब आपने बताना है कि इसमें mistake किस part में है तो उसके लिए आपको सारे learning objectives पर hold होना जरूरी है Punctuations, prepositions, tenses, correct form of verb. तो इसमें हमें साफ नजर आ रहा है कि हैव बिन की जगह दे हैड बिन वेरी गुड फ्रेंड्स आना था सो so सिंपली आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे ओनली देन जब आपको रूल्स आते होंगे तो इस तरह से इफ यू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द थिंग्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं तो आपका इंग्लिश पोर्शन ऑलमोस्ट हर पॉसिबल वे में कवर हो जाएगा आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ इट वॉज देन गिव इट अम्स अप आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इनशाला